கொங்க்ரீட் ஒர்க்குடைய எஸ்டிமேஷனுக்கு போக போகிறோம் இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது பில் ஒன் டூ த்ரீங்கிற மாதிரி போய் கொண்டிருக்கு அதாவது பில் ஒன் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் அடுத்து வந்து பில் டூ வந்து ஏர்த் ஒர்க்ஸ் ஒரு சைட் ஒர்க் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பில் த்ரீ பில் த்ரீ வந்து நம்மளோட கொங்க்ரீட் ஒர்க் சைட் ஓகே கொங்க்ரீட் ஒர்க்குக்கு நான் போகிறதுக்கு முதல் வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நான் சொல்லிவிட்டு மூவ் ஆகிறேன் இதில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதாவது கொங்க்ரீட் ஒர்க்கில் வந்து பொதுவாக வந்து மெயின்லி வந்து கொங்க்ரீட் ஒர்க்கில் இன்வால்வ் ஆகிற என்னென்ன ஐட்டங்கள் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து கொங்க்ரீட் அதாவது கொங்க்ரீட் மெயினாக வந்து கொங்க்ரீட் ஒர்க் சப்ளை ஆஃப் கொங்க்ரீட் முதலாவது விஷயம் அடுத்து வந்து இன்வால்வ் ஆகுது வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சொல்லக்கூட நம்மட ஸ்டீல் ஒர்க் ஸ்டீல் ஃபிக்சிங் ஸ்டீல் அதாவது ஸ்டீல் ரிலேட்டடான எல்லா விஷயங்களும் இதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகுது அடுத்து வந்து வெரி இம்பார்ட்டான அடுத்த விஷயம் வந்து ஷட்ரிங் ஒர்க் ஓ ஃபோம் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க அது ஃபோம் ஒர்க் அப்போ இது மூணும் வந்து நோமலாக வந்து கொங்க்ரீட் வந்து நம்ம ஒரு காஸ்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் இந் இது மூணும் வந்து மெயினான ஐட்டம்ஸ் அதாவது சப்ளை ஆஃப் கொங்க்ரீட் அடுத்து வந்து சப்ளை ஆஃப் ஸ்டீல் அடுத்து வந்து என்னென்னு சொன்னால் இதில் வந்து சப்ளை ஆஃப் ஸ்டீல் அடுத்து வந்து ஸ்டீல் ஃபிக்சிங் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அடுத்து வந்து ஷட்ரிங் ஷட்ரிங் ஒர்க் ஓ ஃபோம் ஒர்க் ஃபோம் ஒர்க்குங்கக்குள்ள வந்து இதில் வந்து அதிகமான மெட்டீரியல் இன்வால்வ் ஆகும் அதாவது பிளை வூட்ஸ் மற்ற மற்ற வூட் சம் விஷயங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ரைட் இதுக்கு மேலதிகமாக வந்து நமக்கு விளங்கணும் வந்து என்ன விஷயம்னு சொன்னால் அதாவது இது கொ ஓவராலாக நம்ம கொங்க்ரீட் ஒர்க்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ இதில் வந்து இது வந்து இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சொல்லக்குள்ள வந்து இதுக்குள்ள அதிகமான எக்ஸசைஸ் இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு நமக்கு தெரியும் வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்குள்ள நம்ம மெயினான ஸ்டீல் பாரை நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம் அதாவது டென் மில்லி மில்லிமீட்டர் அடுத்து வந்து டுவெல் மில்லிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டர் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் தேர்ட்டி டூ மில்லிமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி டயமீட்டரில் வந்து ஸ்டீல் பார்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டீல் பார்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டீல் அதாவது ஒயரிங் ஸ்டீல் ஒயர் ஸ்டீல்ஸ் அது மாதிரி சில ஸ்டூல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்து வந்து ட்ரெயின் ஃபோர்ஸ் மென்ச்சியா அப்படின்ற மாதிரி வேறு எடிஷனல் தான் ஐட்டங்களும் இன்வால்வ் ஆகுது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் நம்ம விளங்கணும் அதே போல் தான் வந்து நம்ம ஷட்ரிங் ஒர்க்கில் வந்து நமக்கு தெரியும் பிளை வூட் மெயினாக நம்ம ஷட்ரிங் ஃபோம் ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ணுற பிளை வூட் அதாவது பிளை வூட்னு சொல்லக்குள்ள வந்து அது வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்கான பிளை வூட் ரைட் இதில் வந்து நம்ம பிளை வூட்டில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எக்ஸசைஸ் போல்ட் நட்ஸ் மற்ற மற்ற சில விஷயங்கள் சில ஸ்டீல் சப்போர்ட் ஐட்டங்கள் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் வந்து ஷட்ரிங் போகலையும் போல் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓவரோலாக வந்து நம்மளுக்கு விளங்கணும் ரைட் ஓகே நம்ம இந்த பேசிக்கான ஒரு ஐடியா கூட கொங்க்ரீட் ஒர்க் பொதுவாக நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இதில் வந்து கொங்க்ரீட் ஒர்க்குள்ள என்னென்ன மெயினாக இன்வால்வ் ஆகுது என்று நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் பாருங்கள் இதில் வந்து மெனி டைப்ஸ் ஆன கொங்க்ரீட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான எலிமெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பிளாண்டிங் கொங்க்ரீட் என்று சொல்லக்கூட வந்து ஸ்க்ரீட் கொங்க்ரீட் இது வந்து ஸ்க்ரீட் கொங்க்ரீட் அடுத்து வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸில் நம்ம கொங்க்ரீட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோங்கிற மாதிரியான சில சில விஷயங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைல் கேப்ஸ் அடுத்து வந்து ட்ராஃப்ட் ஸ்லப் அடுத்து வந்து சஸ்பெண்டட் ஸ்லப் ட்ரொப் பேனல் ட்ரேம் அடுத்து வந்து ஆப்ஸ்டேன் பீம்ஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது ஸ்ட்ரியா லிண்டல் குளம் கொங்க்ரீட் போல் இதில் வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து தெரியலன்னு சொல்கிறது வந்து சம்டைம் சில பீப்புளுக்கு வந்து ட்ரொப் பேனல்னு சொன்னால் என்னென்னு சம்டைம் குழப்பம் மாதிரிக்கும் இதில் வந்து ட்ரொப் பேனல்னு சொல்கிறது என்னென்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஸ்லப் வந்து இது என்று சொன்னால் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து நம்மட இது வந்து நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஸ்லப் இது வந்து இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ரைட் இதில் வந்து நீங்கள் ட்ரொப் பண்ணல எப்படி இருக்கீங்க சொன்னால் நான் ஒரு நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு அதாவது குளம் ஒன்று வருது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு குளம் ஒன்று வருது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் டச் ஆகிறதுக்கு முதல் வந்து ட்ரொப் பண்ணல்னு சொல்கிற என்ன விஷயம் சொன்னால் ஒரு வகையாக அப்படி இப்படி ஒரு வகையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்து ஒரு பொக்ஸ் டைப்பில் இருக்கும் சம்டைம் வந்து இது எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் ஒரு வி ஷேப்பில் இருக்கும் சம்டைம் வி ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு நோ இஷ்யூ பட் என்ன அந்த ட்ரொப் பேனல்ங்கிற கன்செப்ட் வந்து என்ன சொன்னால் இதுதான் அந்த ட்ரொப் பேன
ஸ்லப்புக்கு மேலே தான் ஸ்லப்புக்கு கீழே தான் நம்ம ட்ரொப்பெனல் அதுக்கு கீழே நம்ம குளம் இருக்கும் ரைட் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா ஐடியாவுக்கு சொன்னது வந்து சிலவங்களுக்கு அந்த ட்ரொப்பெனல் சொன்ன என்னங்கிற மாதிரியான குழப்பங்கள் இருந்தாலும் அடுத்து வந்து நம்மளோட வளமையான எலிமெண்ட்ஸ் கொங்க்ரீட்டில் இருக்கிறது சரி ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கொங்க்ரீட் பேக்கு சொன்ன என்னங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நான் சொல்லிட்டு நான் வந்து டிரெக்டாக வந்து நம்மளோட மெயினான எஸ்டிமேட்டர் ஷீட்டுக்கு போகிறேன்னு வந்து இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி வந்து பில் நம்பர் த்ரீங்கிற நேம் அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் பில் வாங்க நம்பர் ஒன் அடுத்து வந்து பில் நம்பர் டூ வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஏர்த் ஒர்க் அடுத்து வந்து பில் நம்பர் த்ரீ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வந்து கொங்க்ரீட் ஒர்க் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிறதுக்காக வந்து இந்த பில் நம்பர் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த எஸ்டிமேஷன் நம்ம செஞ்சு போகிறோம் சரி ரைட் ஓகே கேஸ் இதில் நம்மளுக்கு வளமையான மெயினான கன்செப்ட் இதில் வந்து நம்மளுக்கு பொதுவாக தெரிஞ்சது மெட்டீரியல் கோஸ்ட் அடுத்து வந்து மெயின் பவர் கோஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் மெஷினரி கோஸ்ட் அடுத்து வந்து சப் கான்ட்ராக்டர் கோஸ்ட் இது நாலு வந்து நம்ம மெயின் இது வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆனது அது வந்து அப் நம்ம நினைக்கிற அளவு பற்றி ஒரு கஷ்டம் முடியல லிட்டில் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட் அது நம்ம ஒழுங்காக விளங்கி நம்ம சொன்னால் நம்மளோட ப்ராஜெக்டில் நம்ம இந்த சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஐடியாவை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நோ இஷ்யூ அதில் வந்து கேஸ் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னடு சொன்னால் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று நான் அந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் பொதுவாக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ஸில் வந்து அதாவது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் என்னடு சொன்னால் பிளாண்டிங் கான்க்ரீட் ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர் பிளாண்டிங் கான்க்ரீட் சம் சில டைமில் வந்து சில இடங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி மில்லி மீட்டர் இது இது வந்து ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர் திக்னஸ் சில இடங்களில் வந்து ஃபிஃப்டி மில்லி மீட்டர் திக்னஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது நோ இஷ்யூ அப்போ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் பிளாண்டிங் கான்க்ரீட் முதலாவது கொங்க்ரீட் டைப்பில் வந்து இது அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து பாருங்கள் இதை பாருங்கள் முதலாவது வந்து பிளைன் கொங்க்ரீட் அது அதுக்குலாம் வந்து வேறு இது வந்து என்ன சொன்னால் பிளாண்டிங் அடுத்து வந்து பாருங்கள் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொங்க்ரீட் ரெயின் ஃபோர்ஸ் கொங்க்ரீட் சொன்னால் இது வந்து நம்மளோட ஸ்டீல் நம்ம கட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே கொங்க்ரீட் காசு பண்ணுறது பிளைன் கொங்க்ரீட் ஒன்று சொன்னால் இதுக்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு இஸ்க்ரீட் வந்து இன்வால்வ் ஆக மாட்டாது இப்போ வெரி கேர்ஃபுல் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட் சி டுவெண்ட்டிங்கிற மாதிரி கொங்க்ரீட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து பாருங்கள் கிரேட் ஃபோர்ட்டி எம்பி எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ரேட் இருக்கும் அப்போ ஒரு வெரி கேர்ஃபுல்லாக நம்ம திங்க் பண்ணணும் அடுத்த கேஸ் இதில் வந்து இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அதாவது இந்த ரேட் இந்த ரேட் வந்து இந்த ரேட்டுக்குள்ளே நம்மளுக்கு என்னென்ன மெயின் இன்வால்வ் ஆகுங்கிறது நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது மெட்டீரியல் மெயின் பவர் மெஷினரி அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் கோர்ஸ் ப்ளஸ் சப் கான்ட்ராக்டட் கோர்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் முறைய ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே பில்டப் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி வந்துச்சுங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அடுத்து வந்து நான் சொல்கிறது வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து என்ன சொன்னால் எந்த ப்ரொஃபிட்டும் எந்த கண்டிஜென்சி எந்த மார்க்அப் எந்த அலவன்சஸ் எதுவுமே நம்ம எட் பண்ணலை ஜஸ்ட் வந்து ரியல் ஒன் அதாவது எக்ஷுவல் ரேட்டை வந்து நம்ம பில்டப் பண்ணுறோம் நம்ம ஃபைனல் தான் வந்து இந்த எல்லா செஷன் நம்ம முடிஞ்சதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம வெரி ப்ராப்பராக எப்படி அதை ரேட்டுகளை வெரி ப்ராப்பராக இதுக்குள்ளே கொண்டு வாருங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அனலைஸ் பண்ணுவோம் வெரி கேர்ஃபுல் இந்த இடத்தையும் நான் ரிமைண்டர் பண்ணிவிடுவோம் எல்லா இதுலேயும் வந்து நான் ரிமைண்டர் பண்ணுறது அவங்க உங்களுக்கு குழப்பங்கள் வரக்கூடாது டிரெக்டாக நம்ம ரேட் எப்படி பில்டப் கல்குலேஷன் பண்ணிவிடும் டிரெக்டாக இதில் அப்ளை அப் அப்ளை பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் அ ராங் ப்ராக்டிஸ் இந்த நம்ம ப்ரொஃபிட் எதுவும் வந்து நம்ம லெட் பண்ணலை திரும்ப சொல்கிறோம் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒன்று வரணும்னு சொல்லி ஓகே கேஸ் இதில் ரைட் இப்படி ஒரு ஐடியா உண்டு நான் இப்போ நாங்கள் சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இப்போ எங்கே போகிறேன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வந்து கொங்க்ரீட் ஒர்க் வந்து ரியலாக வந்து ஒன் சைடில் நடக்குதுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் இப்போ சம்டைம் வந்து சிலவங்க வந்து ஃப்ரெஷ்ஷஸ் ஆகிருப்பாங்க சிலவங்க வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க ஆகிருப்பாங்க இப்போ வந்து கொங்க்ரீட் ஒர்க் ஒன்று ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ரன் ஆகுதா அப்படி சொன்னால் முதலாவது எப்படி 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 அந்த சைட்டில் என்ன நடக்குங்கிறத நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிவிட்டு நம்ம எஸ்டிமேஷனுக்கு வரும் ஏன் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அதாவது எஸ்டிமேட்டர் வந்து சில அமௌண்ட்ஸில் வந்து அவங்க மெனுவலாக டைப் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடந்திருக்
இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் வந்து என்ன சொன்னால் இதில் வந்து நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து சப் கண்ட்ராக்டர் இன்வால்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது இதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரியும் சப் கண்ட் எல்லா எஸ்டிமேஷனும் சப் கண்ட்ராக்டர் ஒர்க் இருக்கும் ரைட் கொங்க்ரீட் ஒர்க் வந்து நம்ம ஒரு மெயின் கான்ட்ராக்டர் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் சொன்னால் கொங்க்ரீட் ஒர்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க் மெயின் ஒர்க் இதுக்குள்ளே என்ன அந்த சப் கண்ட்ராக்டர் ஒர்க் வருதுன்னு சொன்னால் மெயினாக வர சப் கண்ட்ராக்டர் ஒர்க் கொங்க்ரீட்டில் வந்து என்ன சொன்னால் ஃபோம் ஒர்க் அண்ட் ஸ்டில் ஃபிக்ஸிங் ரைட் ஃபோம் ஒர்க் மீன் ஃபோம் ஒர்க் ஓ ஷட்ரிங் ஒர்க் அடுத்து வந்து ஸ்டில் ஃபிக்ஸிங் ரைட் இதை என்ன சொன்னால் நம்ம ஒரு மெயின் கான்ட்ராக்ட் நம்ம வந்து இப்படியா ஸ்டீல் ஃபிக்ஸியல் செலவு பண்ணுறது வந்து வெரி காம்ப்ளிகேட்டடான திங்ஸ் அப்போ வந்து இந்த ஸ்டீல் ஃபிக்ஸை வந்து வெரி ப்ராப்பராக வந்து ஒரு சப் கான்ட்ராக்டரை கொடுக்கணும் இது சைடில் என்ன நடக்கும் சொன்னால் நம்ம சைடில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற டைமில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொஜெக்ட் ரன் ஆகி கொண்டிருக்கல வந்து இந்த ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் அடுத்து வந்து ஃபோம் ஒர்க் கூடிய சப் கான்ட்ராக்டர்ஸ் மாதிரி வந்து நம்மளோட ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜரை மீட் பண்ணுவாங்க மீட் பண்ணால் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜருக்கு வந்து தெரியும் வந்து என்னென்னு சொன்னால் என்ன ரேட்டுக்கு வந்து இவங்களுக்கு அது பே பே பண்ணலாம்ங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு ஐடியா வந்து இருக்கும் அப்போ நான் சும்மா சொல்கிற மாதிரி என்ன சொன்னால் ஒரு அதாவது நம்ம வந்து நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபூட்டிங் அதாவது ஃபூட்டிங் இப்போ நம்ம செய்கிறோம்னு சொன்னால் இதில் ஃபூட்டிங்கிற ரேட் வந்து நம்ம சும்மா பார்க்கும் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஃபோர் இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் நம்மளோட ப்ராஃபிட் எல்லாமே இல்லாமல் நான் சும்மா சொல்கிற மாதிரி ப்ராஃபிட் எல்லாம் மிதி நம்மளுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட்ங்கிற மாதிரி நான் சும்மா அசியூம் பண்ணுறேன் ஒன் கியூபிக் மீட்டருக்கு தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட் அசியூம் சரி இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லை நான் ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ இந்த தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேட் இருக்குது தானே இதில் வந்து நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன சொன்னால் இப்போ நம்ம பிறகு நம்ம பேசுவோம் வந்து இதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் அடுத்து வந்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபிக்ஸிங் அந்த ரேட் அது அதாவது அந்த ஐட்டங்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ரைட் இதில் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நான் வந்து இந்த இடத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லலை நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் மூவ் ஆகிறேன் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த செல்லு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு அமௌண்ட் நம்ம இதில் எடுத்து பண்ணிக்கோம் ஒன்று வந்து என்ன சொன்னால் ஷட்ரிங் கூடிய சப் கண்ட்ராக்டர் கோஸ் பர் கியூபிக் மீட்டர் அடுத்து வந்து ஹன் ஸ்டில் ஃபிக்ஸிங் அப்போ நம்மளுக்கு நான் சும்மா சொல்கிற மாதிரி நான் இது டீட்டெயிலாக வந்து நான் பின்னால் விளங்கப்படுத்துவேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கியூபிக் மீட்டர் கொங்க்ரீட் காஸ் பண்ணுறதுக்குரிய ஷட்ரிங் ஒர்க்கிற கோஸ்ட் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சவுதி அரேபியன் ரியால் அப்போ அவனுக்கு அதாவது நம்மளோட ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜருக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா வந்து இருக்கும் அப்போ உன் சைடில் வந்து டேரெக்டாக வந்து சைடில் வந்து சில சப் கண்ட்ராக்டர்ஸ் மாதிரி கேட்குற டைமில் வந்து என்ன செய்வார் நான் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் நமக்கு தெரியும் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் வெளி ஒன்று என்ன சொன்ன 120 வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சப் கண்ட்ராக்டர் கூடிய ஒரு அதாவது வித்வுட் ப்ரோஃபிட்டோட ஒரு ஒன் கியூபிக் மீட்டர் கான்கிரீட் காஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபோம் ஒர்க் ஃபோம் ஒர்க் கூடிய ரேட் அப்போ ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் என்ன செய்வோம் சொன்னால் அதாவது அதிகமான சப் கண்ட்ராக்டர் வந்து கேட்குற டைமில் வந்து ஓகே எங்களுக்கு ஒரு எழுபது எழுபது சவுதி அரேபியா ஆளுக்கு நீங்கள் செஞ்சறிவியாக கேட்பார் சில டைமில் அவன் சில டைமில் சில சப் கண்ட்ராக்டர் மாதிரி அதிகமான ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறவங்க செய்வோம் ஓகே நாங்கள் செஞ்சு ஆரம்பி சொன்னால் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் ரன் ஆகணுங்கிறத வந்து எக்ஸப்ட் பண்ணுவாங்க செலவங்க செலவாங்க இல்லை நாங்கள் எக்ஸப்ட் பண்ண மாட்டோம் எழுபதுன்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் லைட் அப்படி கூட்டி கூட்டி போவார் அவருக்கு தெரியும் வந்து நூற்றி இருபது மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் அப்போ நூற்றி இருபதுக்கு டச் பண்ண மாட்டார் அது அது குறைய எப்படியோ கொடுத்து நம்மளோட ப்ரொஃபிட் என்ன கூட்ட பார்ப்பார் அப்போ இது வந்து என்ன சொன்னால் ஐடியா இன் ஸ்ட்ராட்டஜி ரைட் ஓகே என்ன சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து இந்த ஃபோம் ஒர்க்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சவுதி அரேபியன் ரியால் பர் கியூபிக் மீட்டர் கொங்க்ரீட் காஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒன் கண் ஒன் கியூபிக் மீட்டர் கொங்க்ரீட் கா காஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபோம் ஒர்க்கு அளவு அளவு வந்து என்ன சொன்னால் அதாவது என்ன ரேட் சொன்னால் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து அதாவது ஃபோம் ஒர்க்குக்கு அப்போ ரைட் இந்த ஐடியா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நான் இப்போ ஏன் படத்தை கொஞ்சம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம எஸ்டிமேஷனுக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ நம்ம எஸ்டிமேஷனில் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணினாலும் வந்து ஒன் சைடில் வந்து சில டைமில் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜர் எழுபது சௌதரியா இல்லை எண்பது சௌதரியாக ஒரு சப் கண்ட்ராக்டர் அப்படி ஜாயின் நமக்கு
சில யூனிட் வந்து அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட்ல வந்து பிளைன் கான்கிரீட் வந்து ஸ்கே அதாவது மீட்டர் ஸ்கேர்ல ஸ்கேர் மீட்டர்ல வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் சில ப்ராஜெக்ட்ல வந்து பிஓகில வந்து கியூபிக் மீட்டர்லேயே அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ரைட் அதாவது கியூபிக் மீட்டர்ல மென்ஷன் பண்ணால் ஓகே நோ இஷ்யூ அப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சில இதில் வந்து ஸ்கேர் மீட்டர்ல இருக்கு அப்போ ஏன் பிஓகில வந்து கியூபிக் மீட்டர்ல கேட்டிக்காங்க நோ இஷ்யூ அதில் நம்ம திங்க் பண்ண தேவையில்ல அவ என்ன கேட்டிங்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது தான் இப்போ வந்து ஸ்கேர் மீட்டர்ல நம்ம கொடுத்திருக்கோம் வந்து இதில் வந்து திக்னஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் கியூபிக் மீட்டர் சொன்னால் இந்த ஸ்கேர் மீட்டர் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் மில்லி மீட்டர்ல நம்ம பெரிய அப்படி சொன்னால் இது வந்து கியூபிக் மீட்டர் அம்மா வந்து யூனிட் வந்து கியூபிக் மீட்டர் இந்த அமௌண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அம்மா இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து நோ இஷ்யூ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம விளங்கிட்டு அடுத்த அடுத்து மூவ் ஆகுறது தான் சரி ரைட் இப்போ நான் வந்து என்ன செய்ய பண்ணுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்க்ரீட்டை நான் டச் பண்ணாமல் நான் எங்கே போகிறேன்னு சொன்னால் நம்மட ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நான் அதில் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு நான் மேலுக்கு வரேன் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் ரைட் அதில் வந்து நான் என்ன செய்ய பண்ணுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து எப்படி நான் இதில் இன்வால்வ் ஆக போகிறேன்னு சொன்னால் அதாவது இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இதில் வந்து என்ன செய்ய பண்ணுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து எப்படி நான் இதில் இன்வால்வ் ஆக போகிறேன்னு சொன்னால் அதாவது இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொங்கிரியில் வந்து ஐட்டங்கள் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்க முடியாது ஃபூட்டிங் லிங்க் பீம்ஸ் கொலாம்ஸ் கிரவுண்ட் பீம் ட்ரொப்பேனல் ஸ்லப் ட்ரெயின் ஸ்ட்ரேல் அப்ஸ்டேன் லிண்டல் ஆர்சி கோர்வோல் ரெயின்ஃபோர்ஸ் கோர்வோல் அடுத்து வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்லப் என்னெந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கோர்வோல் சொன்னால் லிஃப்ட் லிஃப்ட் எல்லாம் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரேர் கேஸுகள் வந்து இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ் அதாவது கோர்வோல்ங்கிற கன்செப்டில் வந்து அதை பில்ட் பண்ணுவேன் சொன்னால் அதாவது பொதுவான ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் வந்து ஹை லெவலான ஸ்டீலில் நம்ம அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகி டிஃப்ரெண்ட் டிசைனில் வந்து அந்த கோர்வோல்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு ஒரு தனி ரேட் ஒன்று நம்ம இந்த இடத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு வந்து கொங்கிரீட் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பொது தெரியும் ஃபஸ்ட்டுக்கு அதில் வந்து இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றை பார்க்க போகிறோம் மெட்டீரியல் மெயின் பவர் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் சப் கான்ட்ராக்டர் கோஸ்ட்டை வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த கோஸ்ட்டுக்கு வந்து இப்போ நம்ம பேசினது ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் எங்கே போகிறேன் சப் கான்ட்ராக்டர் கோஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் போகிறேன் ரைட் இதில் வந்து நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணு சொன்னால் நீங்கள் பாருங்கள் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னது வந்து என்ன சொன்னால் இப்போ நம்ம கதைச்சி எல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே லிங்க் ஆக போகுது ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்க முடிஞ்சு நைன்டி ரெண்டு அமௌண்ட் வந்து இந்த இடத்த நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க சப் கான்ட்ராக்டருக்குள்ளே பொதுவாக வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து கொங்கிரீட் ஒர்க்கில் வந்து சப் கான்ட்ராக்டரில் வந்து ஒன்று வந்து என்ன சொன்னால் ஃபோம் ஒர்க் அடுத்து வந்து என்ன சொன்னால் ஸ்டீல் ஒர்க் அதுக்கு வந்து ரெண்டுக்கு எடுப்பாங்க அப்போ ஃபோம் ஒர்க் ஸ்டீல் ஒர்க் வெரி கேர்ஃபுல் வெரி ரிமைண்டிங் அப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க வந்து என்ன சொல்லுது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து நான் வந்து எட் பண்ணிருக்கேன் ஃபோ ஃபோம் ஒர்க்குக்கு ஃபோம் ஒர்க்குக்கு வெரி கேர்ஃபுல் அடுத்து வந்து நைன்டி வந்து ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் அப்போ நான் டோட்டலாக கூட்டி சொன்ன டூ ரைட் இதில் ரேஞ்ச் வந்து எப்படி இருக்கும் சொன்னால் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டென் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி இட்ஸ் அ மேக்ஸிமம் ரேட் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் நீங்கள் வந்து நீங்களும் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்டில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வேறு சம் சினாரியோஸ் என்று சொன்னால் அந்த அமௌண்ட் வந்து லிட்டில் பிட் சேஞ்ச் ஆகும் பட் சேம் கன்செப்ட் சரியான அப்போ நீங்கள் மைண்டில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரைட் ஓகே நான் வந்து இந்த சப் கான்ட்ராக்டர் இதில் வந்து நீங்கள் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அடுத்து வந்து நைன்ட்டி இதில் வந்து டிரெக்டாக நான் ஏன் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் சார் நமக்கு தெரியும் வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு அதாவது நம்மளோட யூனிட் வந்து என்ன சொன்னால் நம்ம இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வந்து கியூபிக் மீட்டர் அதாவது ஒரு கியூபிக் மீட்டருக்குரிய கொங்கிரீட் காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் நம்ம எந்த அமௌண்ட் ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் அண்ட் ரெயின் ஃபோர்ஸ்மேன் இது வந்து ரெயின் ஃபோ இது வந்து ஃபோம் ஒர்க் இது வந்து ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் அப்போ நம்மளுக்கு ஸ்டீல் ஃபிக்ஸ் ஃபோம் ஒர்க்குக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங்கு வந்து நைன்ட்டி அப்போ நம்மளோட டோட்டல் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஃபஸ்ட் அப்போ நம்மளோட கொங்கிரீட் ஒர்க்குக்குள்ள நான் வந்து சப் கண்ட்ராக்டர் இன்வால்வ் ஆகிருக்கேன் அவங்களோட ரேட் வந்து இது அப்போ இந்த ரேட் எல்லாம் வந்து நம்ம இஸ்டிமேட் பண்ணுற டைமில் ஜஸ்ட் டைப் பண்ணிக்க போகலாம் அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஏன் சொன்னால் ஏன் நம்ம இப்படி டிவை பிரிச்சு காட்டிருக்கேன் அப்படி சொன்னால் அதாவது பிரிச